আসলে আমার অনুভূতি বলতে আমি তো রিটায়ারমেন্ট মানে সবাই যেই হোক মানুষের কিন্তু রিটায়ারমেন্টে যেতেই হবে কর্মক্ষেত্রে যেতে হবে শুধু তাই না দুনিয়া থেকেও যেতে হবে একদিন সুতরাং কেউ ফিক্স না আমি মানসিকভাবে আগে থেকে রেডি ছিলাম আগে থেকে রেডি যায় আমার চাকরি যেহেতু আছে একটা স্টেজ আমি রিটায়ারমেন্টে যাবই সুতরাং আমার আসলে কোনো কষ্ট হয় নাই কষ্ট হয় আমি মোটামুটি বলতে পারেন যে আমি মানে মোটামুটি একটা স্যাটিসফ্যাকশন নিয়েই যাচ্ছি রিটায়ারমেন্টে এবং তার কতগুলো কারণ আছে স্যাটিসফ্যাকশন এই কারণেই হচ্ছে যে আমি মনে করি যে আমি সাকসেসফুল বিভিন্নভাবে কারণ আমার কোনো মানে অপ্রাপ্তি বলতে কিছু নাই যেমন ধরেন আমি মনে করি যে আমি শিক্ষক হিসেবে আমি সাকসেসফুল চিকিৎসক হিসেবে সাকসেসফুল আমি অনেকগুলো বই লেখছি যে বলো ইন্টারন্যাশনালি বিভিন্ন জায়গা থেকে চললে দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয় ছয়টা মেডিসিনের বই একটা বাংলায় বই সুতরাং এদিক দিয়ে আমি সাকসেসফুল এবং আমি যে আমি কাজ করে গেছি কাজের কিন্তু স্বীকৃতিও পেয়ে গেছি আমি এ পর্যন্ত পাঁচটা পুরস্কার পেয়ে গেছি দু হাজার তেরো শুনে পাইলাম ইউজিসি কর্তৃক আমার বেস্ট বুক এটা শর্ট কেস ইন ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এর জন্য একটা বেস্ট বই হিসেবে পাইলাম দুই হাজার ষোলো ষোলোতে মানে অন্যতম সর্বোচ্চ বলতে পারেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এই কৃষি পদক এটা পাইলাম এরপরে মার্কেন্টাইল ব্যাংক অ্যাওয়ার্ড পাইলাম বাংলা দর্পণ সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড একটা আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সাংবাদিকদের তাদের একটা অ্যাওয়ার্ড পেলাম এবং সর্বশেষ গত বৎসর এটাও একটা বিরল বলতে পারেন বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ কারণ ডাক্তারদের মধ্যে এসব কিন্তু আসলে কম হাতে গোনা কয়েকজন ডাক্তার এটা পেয়ে গেছেন আমি জানি কিন্তু আমি মনে করি যে এটা তো ডাক্তারদের ডাক্তার হিসেবে পাওয়া বাংলা একাডেমির ফেলোশিপ এটা কিন্তু আমার জন্য আমি মনে করি একটা বিশাল সম্মাননা সুতরাং আমি বলতে পারেন যে আমি সব দিক থেকে যেহেতু সাকসেসফুল আমার তো কোনো অপ্রাপ্তি নেই আমি তো সব দিক দিয়েই পেয়ে গেলাম প্লাস আমার তো বয়স হয়ে গেছে একটা স্টেজে মানুষকে রিটায়ারমেন্টে যেতেই হবে সুতরাং সেই জন্যই আমি রিটায়ারমেন্টে গেছি আমার কোনো অপ্রাপ্তি নাই কোনো দুঃখ নাই কোনো কষ্ট নাই তো এই কথাও সত্য ডাক্তারদের তো আসলে রিটায়ারমেন্ট নাই আমি তো ধরেন মেডিসিনের প্রফেসর হিসেবে জেনারেল প্র্যাকটিস তো করি প্র্যাকটিস নিয়ে তো আমি রুগী নিয়ে তো ব্যস্ত আমার তো রুগীর সম্পর্কে দূরত্ব তো আমার হচ্ছে না আমি প্র্যাকটিস করতেই থাকবো রুগীর রুগীর তো সেবা দিয়ে যেতে হবে আমাকে সুতরাং আমি এখান থেকে যদিও একটু টেম্পোরারি স্থানান্তর বলতে পারেন রিটায়ারমেন্ট না পড়ে চলে যাচ্ছে অন্য জায়গায় কাজ কিন্তু আমার থেমে থাকবে না কাজ তো আমি চলবেই রুগী দেখব রুগীর সেবা করব রুগীর চিকিৎসা করব বিভিন্নভাবে করার সুযোগ আছে সে যুগ তো আমার নষ্ট হচ্ছে না এমন কি এটা তো বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আমার প্রিয় ইনস্টিটিউট বলতেই হবে এখানেও কিন্তু আমি চলে গেলেও আমার তো মনে হয় যে কাজের কমতি হয় বলে মনে হচ্ছে না কারণ আমি এখানে আসতে পারব মাননীয় ভিসি মহোদয় আমার আমার যারা সহকর্মী অধ্যাপক বিন্দু স্টুডেন্টরা ওরাও কিন্তু আমাকে চাচ্ছে মাঝে মধ্যে আমি ক্লাস নিতে পারবো ওদের পড়াশোনার মধ্যে আমি লেগে থাকব এখানে বিভিন্ন প্রশাসনিক কম কাজেও তারা হয়তো আমাকে ইনভাইট করেন আমি আসতে পারবো এমনকি যে বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়ে কেউ ছাত্রদের পরীক্ষা যেগুলো হয় এম ডি এফ সি পি এস বলেন যাই বলেন সেগুলো পরীক্ষায় তো আমি একজন হিসেবে থাকতে পারবো আর আমার তো পি আর এল সুতরাং এক বছর তো চাকরির মধ্যে আসি তো আমার তো আসলে কাজ মানে রিটায়ারমেন্ট বলতে যেটা মিন করে বা অন্যান্য প্রফেশনদের রিটায়ারমেন্টে গেলে যেমন একদম একটা কাজ থেকে হঠাৎ করে একেবারে মানে অবশ্যই চলে গেল আর কাজ নাই কর্ম নাই আমার বলতে গেলে ঠিক ওইরকম কিন্তু হবে না আমি কাজের মধ্যেই ছিলাম কাজের মধ্যেই আসছি কাজের মধ্যেই থাকবো সুতরাং আমি মনে করি আমি আমার এটা রিটায়ারমেন্ট না এটা টেম্পোরারি একটু স্থানান্তর হলো রুটিন কিছু কাজকর্ম হবে না যেমন এখানে হসপিটালে আসতে গেলে হ্যাঁ সকাল আটটা আসতে হবে সই করতে হবে প্রশাসনে কিছু কাজকর্ম এই ধরা বাধা থেকে বলতে পারেন যে আমি একটু মুক্ত হইলাম কিন্তু আমি কিন্তু আমার কাজ চালিয়ে যাব ইনশাল্লাহ চলতে থাকবো